హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేటర్ డే తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఐపీఓ అంటే ఏంటో కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఐపీఓ అంటే చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే అసలు ఐపీఓ ఎందుకు రేస్ చేస్తారు అసలు ఐపీఓ రేస్ చేయడానికి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్న ప్రాసెస్ ఏంటి ఐపీఓ అప్లై చేద్దాం అనుకునే ఒక ఇన్వెస్టర్కి మ్యాక్సిమం రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి వచ్చే మ్యాక్సిమం డౌట్స్ ఏంటి అండ్ దానికి ఆన్సర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో అది తెలిసినట్లయితే మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఐపీఓ అప్లై చేసే ముందు ఆ ఫైవ్ థింగ్స్ తెలుసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ మీకు మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు లిస్టింగ్ గెయిన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అంటే ఏంటి అండ్ కోస్ ట్యాక్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ లాస్ట్ చెప్తున్న ఈ టూ వర్డ్స్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆఫరింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫరింగ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఒకటే ఆఫర్ చేయడం ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు ప్రైవేట్గా ఉన్న కంపెనీ అనేది పబ్లిక్కి తన పార్ట్నర్షిప్ని ఆఫర్ చేయడమే ఇన్షియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఓకేనా సో ఐపీఓ అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు ఒక కంపెనీ అనేది ప్రైవేట్గా ఉండి ఉంటుంది సో తన పార్ట్నర్షిప్ని పబ్లిక్కి ఐ మీన్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక ప్రైస్కి ఓకే మీకు అసలు ఐపీఓ అనేది ఎంత వాల్యుబుల్ అనేది మీకు ఈ రెండు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఐపీఓకి అబ్రివేషన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఐ అంటే ఇన్షియల్ పి అంటే పబ్లిక్ ఓ అంటే ఆఫరింగ్ ఓకేనా సో ఇన్షియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ సో ఇన్షియల్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు స్టార్ట్ కాలేదు సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇన్షియల్ ఓకే సో పబ్లిక్ అంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో పబ్లిక్ అంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి ఇది ఎప్పుడైనా గమనించారా ఎప్పుడైతే మార్కెట్ బులీష్ గా ఉంటుందో అంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో మనీ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుందో అండ్ అందరూ కూడా కొండం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ ఎక్కువగా అప్పుడే ఈ ఐపీఓస్ అనేటివి ఎక్కువగా మార్కెట్ లోకి వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో బులీష్ మార్కెట్ లోనే మీకు ఈ న్యూస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఏదో టీవీ కానీ న్యూస్ పేపర్ కానీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఏంటంటే ఇదిగో ఈ ఐపీఓ రిలీజ్ అవుతుందంట ఇదిగో ఈ ఐపీఓ రిలీజ్ అవుతుందంట అని వస్తూ ఉంటుంది సో ఎందుకని బుల్ మార్కెట్ లోనే ఎక్కువగా ఐపీఓస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయంటే దానికి పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే అందరూ కొనే మూడ్లో ఉన్నారో అంటే డబ్బులు పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారో సో అప్పుడే ఐపీఓస్ రిలీజ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ మంది దీన్ని కూడా కొనడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనే ఒక సింపుల్ లాజిక్తో అలా కాకుండా బేర్ మార్కెట్లో అంటే స్టాక్స్ అన్ని పడుతున్నప్పుడు సో స్టాక్ మార్కెట్ పడుతున్నప్పుడు లేకపోతే ఎకానమీ వీక్గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఐపీఓస్ని రిలీజ్ చేస్తే సో అది ఎంత మంచిదైనా సరే ఒక ఇన్వెస్టర్ మైండ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే ఇప్పుడు ఎందుకులే ఇప్పుడు ఇది కొన్నా సరే తగ్గిపోతుందేమో మార్కెట్ బాగాలేదు కదా మళ్ళీ మార్కెట్ పెరిగాక మళ్ళీ కొనుక్కుందాంలే లేదంటే తక్కువకు వస్తుందేమో అప్పుడు కొందాంలే అని ఒక నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒక లాజిక్తో చూస్తే బుల్ మార్కెట్లోనే అంటే బులిష్గా ఉన్నప్పుడే ఎక్కువ ఐపీఓస్ అనేటివి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ టూ థింగ్స్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇండియాలో ద బిగ్గెస్ట్ ఐపీఓ వచ్చి కోల్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఐపీఓ అది సో నెక్స్ట్ రిలయన్స్ పవర్ ఉంటుంది బట్ మనం వరల్డ్ వైడ్ గా చూస్తే మాత్రం మన ఫస్ట్ ఐ మీన్ బిగ్గెస్ట్ ఐపీఓ వచ్చి అలీబాబాది అరౌండ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో దాని నెట్ వర్త్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఓకేనా సో ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ సో దాని తర్వాత రీసెంట్ గా అంటే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో సాఫ్ట్ బ్యాంక్ ఐపీఓ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ ఐపీఓ నెట్ వర్త్ వచ్చి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ సో అలీబాబాది ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ ది ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ గ్యాప్ ఉంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా అసలు ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయిన ఐపీఓస్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయని చూద్దాం అనుకుంటే గూగుల్లో ఐపీఓ హిస్టారిక్ టేబుల్ అని సర్చ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మనీ కంట్రోల్ వస్తుంది ఐపీఓ హిస్టారిక్ టేబుల్ అని సో అది మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలా వస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మీరు ఈ మొత్తం కంటెంట్లో కూడా లాస్ట్కి వచ్చేయండి కరెంట్ గెయిన్స్ ఉంది కదా సో కరెంట్ గెయిన్స్ని ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే సో జూబ్లియన్ ఫుడ్ అయితే మీకు అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెయిన్ అయితే ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మన ఐపీఓ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి మనకి ఇప్పటి వరకు దాన్ని హోల్డ్ చేసి ఉంటే నైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేట్ వచ్చి ఉంటుంది సో అదొకటే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో ఇది కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా ఇది కామన్ అంటే ఒక కొత్త ఐపీఓ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే మార్కెటింగ్ టాక్టిక్స్లో ఐ మీన్ ఎవరైతే మన
మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం డిస్కౌంట్లో ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఐపీఓ అని ఓకే సో ఎప్పుడైనా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఐపీఓస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయంటే ఖచ్చితంగా రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి నార్మల్ ప్రీమియం కట్టే కూడా కొంచెం ప్రీమియం డిస్కౌంట్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు సో అది కూడా ఒకసారి గమనించండి ఈసారి సో ఈ ఐపీఓ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్లీ మనకి ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి తెలియాలి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఈ ప్రైమరీ మార్కెట్లోనే ఈ ఐపీఓ అనేది మనకి జరుగుతుంది సో ఈ ప్రైమరీ మార్కెట్లో ఏంటంటే ఎవరెవరి మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందంటే మనకి ఇన్వెస్టర్స్కి అండ్ మనకి కంపెనీకి మధ్యలో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే సపోజ్ మీరు ఐపీఓ కొంటే మీరు ఇచ్చే డబ్బులు అనేవి డైరెక్ట్లీ కంపెనీకి వెళ్ళడమే జరుగుతుంది అలా కాదు సెకండరీ మార్కెట్లో ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్కి ఇన్వెస్టర్స్కి ఎవరు ట్రేడర్స్కి ట్రేడర్స్కి అంటే ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకేనా సో బయ్యింగ్ కానీ సెల్లింగ్ కానీ ఇండివిజువల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి సో డైలీ మనకి లైవ్ మార్కెట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఏంటంటే మనకి జరిగేది సెకండరీ మార్కెట్ ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటే డైరెక్ట్గా ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనీ అనేది కంపెనీకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఐపీఓ అనేది మనకి ప్రైమరీ మార్కెట్ అండ్ డైలీ స్టాక్ మార్కెట్ మనకి ఏదైతే లైవ్ ట్రేడింగ్ ఉంటుందో అది మనకి సెకండరీ మార్కెట్ ఓకే ఫైన్ ఫైన్ కంపెనీ అనేది మనీని రేస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి ఏ విధానాల ద్వారా రేస్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఐపీఓ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం ఐపీఓ అంటే సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎఫ్పీఓ అంటే ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే రైట్స్ ఇష్యూ అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇవే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి బట్ ఇవి ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్స్ అనమాట సో మీరు చూస్తే నేను ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అనేవి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఏంటి అనేది మాట్లాడుకున్నాం సో ఈ వీడియో చూస్తే మీకు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే క్లారిటీ వస్తుంది సో ఈ వీడియోలో అయితే ఐపీఓ గురించి మాట్లాడదాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ కమింగ్ వీడియోలో డెఫినెట్లీ ఎఫ్పీఓ అండ్ రైట్ ఇష్యూస్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను ఓకేనా సో మీరు చూస్తే కంపెనీ అనేది ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి మనీ రేస్ చేస్తుంది అండ్ దానికి బదులుగా కంపెనీ అనేది తన ఓనర్షిప్ ని షేర్స్ రూపంలో మార్చి ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇస్తుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కంపెనీకి మనీ అవసరం ఓకేనా సో ఇన్వెస్టర్స్ కి ఏంటంటే కంపెనీలో పార్ట్నర్షిప్ అవసరం ఎందుకంటే కంపెనీ గ్రో అవుతుంది అని నా ఇన్వెస్టర్స్ లో ఉంది సో ఒక కంపెనీ ఏంటంటే తన ఓనర్షిప్ ని అంటే కంపెనీలో తనకున్న ఓనర్షిప్ ని డైల్యూట్ చేసి అంటే షేర్స్ రూపంలో డైల్యూట్ చేసి ఆ షేర్స్ ని వీలకిస్తుంది సో వీళ్ళు ఆ షేర్స్ కు బదులుగా కంపెనీకి డబ్బులు ఇస్తారు ఆ డబ్బులతో కంపెనీ అనేది గ్రో అవుతుంటుంది అండ్ కంపెనీ గ్రో అవుతూ ఉంటే ఈ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా గ్రో అవుతూ ఉంటారు ఓకేనా సో సో కంపెనీకి కావాల్సిన మనీ కంపెనీకి వచ్చింది అండ్ కంపెనీలో కావాల్సిన పార్ట్నర్షిప్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వచ్చింది సో అది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో కంపెనీలో స్టేక్ ని డైల్యూట్ చేసి ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇస్తారు ఇన్వెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఆ షేర్స్ కు బదులుగా డబ్బులు అనేది కంపెనీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఐపీఓ అయితే ఫైన్ డెఫినెట్ గా ఒక కంపెనీ ఐపీఓ కి అప్లై చేస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా దాని పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మాక్సిమం బాగుంటేనే అప్లై చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఐపీఓ కి అప్లై చేశాక తన పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒకవేళ అది బాగాలేకపోతే డెఫినెట్లీ ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఐపీఓ అని అప్లై చేసుకోరని కంపెనీకి కూడా తెలుసు సో అంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీకి మనీ అవసరం ఏమొస్తుంది అంటే అసలు ఎందుకు ఈ ఐపీఓస్ ని వాళ్ళు రేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే తనకి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటనేది మాట్లాడుకుందాం సో దాంట్లో మేజర్గా ఏంటంటే డెప్స్ అని తగ్గించుకోవడం డెప్ అంటే అప్పు కదా ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు చేసిన అప్పులు ఏదైతే ఉంటాయో అంటే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే కంపెనీని ఇక్కడి నుంచి వేరే దగ్గరికి ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ సో వాళ్ళు ఏదైతే బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్ ఆల్స్ అదర్ సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న అప్పులు ఏదైతే ఉంటాయో సో వాళ్ళు దానికి వడ్డీ కడుతూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో వాళ్ళకి ఏదైతే ప్రాఫిట్స్ వస్తూ ఉంటాయో మంత్ ఆన్ మంత్ కానీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కానీ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కానీ ఆ ప్రాఫిట్స్ లో నుంచి వీళ్ళకి అప్పులు ఏదైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళకి వడ్డీ కడుతూ ఉండాలి ఇంట్రెస్ట్ లు కట్టుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి సో అదేంటంటే వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో వీళ్ళెంత గ్రో అవుదాం ట్రై చేస్తున్నా ఈ అప్పుల వల్ల ఏంటంటే వీళ్ళకి వస్తున్న ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఆ వడ్డీలకే వెళ్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా వీళ్ళు ఐపీఓ రైజ్ చేసి సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన డబ్బులతో వీళ్ళు ఈ అప్పులు తీర్చేశారనుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బులతో వీళ్ళు అప్పులు తీర్చేసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ దేనికి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా సో అందుకని రైజ్ చేస్తార
చేసినంత వరకు ఏపీలో కానీ అదర్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఏంటంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్లెట్స్ ని పెంచేసింది ఎలా ఫ్రెండ్స్ ఇది అక్కడికి వెళ్ళి ల్యాండ్ తీసుకోవాలి ఆ బిల్డింగ్ కట్టాలి అండ్ ఆ బిల్డింగ్ లోపల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి అండ్ ఏదైతే కాస్ట్ ఉంటుందో అంటే మన రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఉంటుందో వాటిని ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి అండ్ మనకి వర్కర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సో వాళ్ళకి శాలరీ ఇవ్వాలి సో ఇవన్నీ చేశాక కదా ఫ్రెండ్స్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి మీరు చెప్పండి సపోజ్ ఏదైనా ఒక మంచి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అనేది అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉన్న షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఒకవేళ మన ఊర్లో వచ్చి పెడుతుంది అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో మనం వెళ్ళి కొనక ముందే కదా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాలి ఆ బిల్డింగ్ కానీ ఆ వర్కర్స్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ సో అది ఒక ఊర్లో చేయాలంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇండియా వైడ్గా ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అవుట్లెట్స్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఒకేసారి ఒక హై క్యాపిటల్ కావాలి సో అంతకు ముందు వాళ్ళకి వస్తున్న ప్రాఫిట్స్ లో నుంచి తీసిచేద్దామంటే కూడా అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఆ ప్రాఫిట్స్ ఎందుకు సరిపోవు దీనికి సో అలాంటప్పుడు అంటే ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ కానీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కానీ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్ అయ్యే క్యాపిటల్ ని వీళ్ళు ఐపీఓ ద్వారా కూడా రైస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అండ్ ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా కొత్త ప్రొడక్ట్ ఏదైనా లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా సో ఆ ప్రొడక్ట్ కి ఏదైనా ఆర్ఎండ్ కానీ లేదంటే వేరే వేరే వాటికి ఎక్కువగా కాస్ట్ అవుతుందా సో దానికోసం ఏమైనా ఐపీఓ రిలీజ్ చేస్తున్నారా ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా సర్వీస్ కొత్త సర్వీస్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయని సర్వీస్ మీద వాళ్ళు ఐపీఓ రిలీజ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అనేది కూడా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఒక ఐపీఓ రిలీజ్ చేస్తుంటారో సో మీరు అసలు ఈ ఐపీఓ ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తున్నారని ప్రతి ఒక్క కంపెనీ డ్రాఫ్ట్ హియరింగ్ రైట్ ప్రాస్పెక్టివ్స్ లో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ డ్రాఫ్ట్ హియరింగ్ రైట్ ప్రాస్పెక్టివ్ అంటే ఏంటనేది కూడా మాట్లాడతాను ఇప్పుడు ఫైన్ ఇప్పుడు మనం ఐపీఓ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఫస్ట్ ఐపీఓ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక మర్చెంట్ బ్యాంక్ ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ మర్చెంట్ బ్యాంక్స్ అనేవి జస్ట్ మనకి ఐపీఓ అప్లికేషన్ కే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ బిజినెస్ ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా దానికి కూడా వీళ్ళు వాళ్ళ సర్వీసెస్ని అందిస్తారు అండ్ లీగల్ గా కానీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ గా కానీ లేకపోతే మార్కెటింగ్ గా కానీ సో ఇలాంటి రిలేటెడ్ వాళ్ళు సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే ఒక కంపెనీ అనేది ఫుల్ డేటాతో ఈ మర్చెంట్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తుందో సో ఈ మర్చెంట్ బ్యాంక్ అనేది డిఆర్హెచ్పి డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టివ్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటంటే హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఐపీఓ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో దీంట్లో ఏమేమి ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ అసలు ఆ కంపెనీ ఏంటి ఓకే సో పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది సో వాళ్ళు తీసుకున్న లోన్స్ ఎంత వాళ్ళ రెవెన్యూ మోడల్ ఏంది అసలు వాళ్ళ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఇండియాలో ఉన్నాయా లేకపోతే వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నాయా లేకపోతే ఎలా ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఐపీఓ రేస్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటి సో ఈ మనీని వాళ్ళు ఇంకెలా యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అండ్ ఈ ఐపీఓ తీసుకోవడం వల్ల రిస్క్ ఏముంటుంది అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటారు అండ్ దాంతో పాటు సెబి విధించిన ప్రతి ఒక్క రెగ్యులేషన్ ని కూడా దీంట్లో పొందుపరచాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో దీన్ని మర్చెంట్ బ్యాంక్స్ డిజైన్ చేస్తాయి సో డ్రాఫ్ట్ చేస్తాయి సో చూస్తే మీరు ఇక్కడ డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టివ్స్ ఓకే సో డ్రాఫ్ట్ చేస్తుంటే సో ఈ డ్రాఫ్ట్ ని ఏంటంటే సెబి పంపిస్తారు సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపిస్తారు సో ఈ సెబి ఏంటంటే ఇది మొత్తం పరిశీలిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలా ఉంది కరెక్టేనా ఇవన్నీ కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తుంది ఒకవేళ కరెక్టే అనిపిస్తే అప్రూవ్ చేస్తుంది ఒకవేళ దాంట్లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ బ్యాక్ పంపిస్తుంది మాడిఫికేషన్ కి ఈ మర్చెంట్ బ్యాంక్ దగ్గరికి మళ్ళీ ఆ మర్చెంట్ బ్యాంక్ మాడిఫికేషన్ చేసి సెబి దగ్గరికి పంపిస్తే ఫైనలీ ఐపీఓ అనేది బయటకు వస్తుంది ఓకే సెబి అప్రూవ్ చేసిందంటే డెఫినెట్లీ మంచి కంపెనీ అయి ఉంటుంది అంటే అలా కాదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో సెబి ఏంటంటే ఒక మిషన్ లా పనిచేస్తుంది అంటే తన దగ్గర ఉన్న ఏదైతే రూల్స్ ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ కు లోబడి ఏ కంపెనీస్ అయితే వస్తాయో సో వాటికి స్టాంప్ వేసి బయటకు పంపించేస్తుంది సో అలా పంపించాక మార్కెట్ లోకి వస్తాయి ఆ కంపెనీస్ అనేటివి ఓకేనా సో వన్స్ మార్కెట్ లోకి వచ్చాక ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఆ కంపెనీ నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టే ఆ కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో సెబీ యాక్సెప్ట్ చేసింది కదా సో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ కంపెనీ అంటే అలా కూడా కాదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఐపీఓ రిలీజ్ చేస్తుంది అనుకుంటే సో జస్ట్ మీరు గూగుల్ లోకి వెళ్ళి డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టివ్ అంటే డిఆర్హెచ్పి
सो ने बटे चपच्छ फ्रेंड्स मैं फ्लोर अंत फ्रेंड्स डेफिटली कदा फ्लोर अने कदा सो लोयेस्ट प्रेज अंत लोयर लिमट इधी क्या अंटे फ्रेंड्स सो इंत क्या क्या अने फ्रेंड्स डेफिटली अपर कदा सो अर प्रेज सो लोयर प्रेज अपर प्रेज सो लोयर लिमट अपर लिमट ओके सो इतकंटे तक आईपीओ को अंत इंतो को ओके सो बैंड को बट से रेग्युलेषन प्रकार मध्य गै्या अने लस दैन वन ट्वेंटी पर्सेंटे उ ओके सो फ्लोर प्रेज क्या प्रेज एग्जापल चूपन फ्रेंड्स क्लियर अर्थम फ्रेंड्स एक्सड प्रेज इश्यूस बुक् बिल्ट इश्यूस अने डेटा एदीओ रिज़्ड कंपनी मिनीम फाइव डेस्ट अडवर्ट्स इच्छा अंत पब्लिक कदा फ्रेंड्स सो मिनीम फाइव डेस इच्छा सो मन एफ पीओ मालाकना कदा फ्रेंड्स फाइव आन पब्लिक आफर सो अद वन डे इवाल फ्रेंड्स कंपलसरी वन डे इवाल इवन रेग्युशन फ्रेंड्स ओके सो इन नैक्स्टे एग्जापल फ्रेंड्स सो फेमस अंदर की मध्य को फेमस आई एग्जापल डी मार्ट सो डी मार्टको एक्सप्लेन ओके प्रेज बैन चपाने कदा फ्रेंड्स सो इदे फ्लोर प्रेज इदी क्या प्रेज ओके सो इतकंटे तक ईपी वन अल्लाईर अंड इंटे एक्वी वन अल्लाईर ओपनिंग अच्छे अरउंड सिक्स हंड्रेड दर फ्रेंड्स ओके सो अरउंड सिक्स हंड्रेड दर सो इंचुमचु हंड्रेड पर्सेंट रिटर्न आ रोजे ओके सो दाक एक्वेदी सो ऐस आफ नव अच्छे डी मार्ट ई मीन अवेन्यू सूपर मार्ट अने अरउंड फोर्टी हंड्रेड दर फ्रेंड्स ओके सो थ्री हंड्रेड दर लिस्ट कंपनी अरउंड फोर्टी हंड्रेड दर सो बेस्ट बिजनेस मोडल कंपनी आना ईपीओ रिजेंटे दादानी प्रामेंट हॉप उसे अंत डेफली मैं पर्फॉमर अवतुदे डेफिटली ईपी वन सब्सक्रैब्को सो इन टर्म्स अभी एक्सप्लेन फ्रेंड्स इश्यू और एवर फ्रेंड्स अवेन्यू सूपर मार्ट इंडिया लिमटेड ओके सो अदे मैं डी मार्ट अंटा कदा सो इश्यू ओपन अंटे ईपीओ उ सो ईपीओ ओपन टाइम नीचे अप्लाइस अंत मार्च एचि अप्लाइस सो इश्यू क्लोज आन टाइम की क्लोज फ्रेंड्स ओके सो मार्च टेन्त टू थी एंटे अभी क्लोज अंदर सो थ्री डेस्मे जो एयत टेन्तमे ईपीओ अने ओपन ऐसी सो आ टाइम लोग दाने अप्लाइस ओके डी मार्ट को ईपीओ द्वारा सो मैं खचिता फिफ्टी क्वांटी को सो ट्वेंटी फाइव क्वांटी वन क्वांटी अंत थ्री हंड्रेड रूप से ईपीओ द्वारा अंत अव फ्रेंड्स सो इक फिफ्टी अंड इक थ्री हंड्रेड अंदर फ्रेंड्स सो फिफ्टी इंटू थ्री हंड्रेड अरउंड मन की फिफ्टीन थौसेंड वस्तु सो फिफ्टीन थौस रूपी मे दर उठे डी मार्ट और अप्लीकेशन वे गलर ओके सो मेरी ईपीओ ने अल्लाई चेयर फिफ्टी मल्टपल्स अल्लाई चेयर फ्रेंड्स ओके सो फिफ्टी आने अल्लाई चेयर लेकिन हंड्रेड आना अल्लाई चेयर लेकिन वन फिफ्टी आने अल्लाई चेयर सो अला मल्टई चुस्कू उ फ्रेंड्स फिफ्टी तो सो इक ईपीओ सैजा इश्यू सैजा रूटे फ्रेंड्स सो मेरे कंफ्यूज अवतर वेरे दाटो चूस रूटन जरिए अरउंड फाइव क्रोर्स डिफरेंस कदा फ्रेंड्स इक अप्रक्सीमेट अने वर्ड उदा सो रूटे सो मैंने इश्यू प्रेज और ईपीओ सैज चूस कंफ्यूज अवद्दू सो नैक्टे ईपीओ ने हंड्रेड पर्सेंट अंटे सो एवरेवर के अंत पर्सेंट वाल रिजर्व चेसी पेटेशन अंटे क्यूबी की फिफ्टी पर्सेंट एनबीस की फिफ्टी पर्सेंट अंड रीटेल की अंत मन लाइन रीटेल इनवेस्टर्स की थर्ट फाइव पर्सेंट रिजर्व चार सो क्यूबी अंत एनबी अंटे सो रीटेल अंत नैक्स्ट माटता फ्रेंड्स ओके सो मोड आफ पेमेंट ऐसा फ्रेंड्स ओके सो ऐसा गुरी माटता फ्रेंड्स बट इक का नैक्स्ट कमिंग टाइम लाता फैनल रिजिस्टर फ्रेंड्स ओके लिंक इन टाइम इंडिया प्रईवेट लिमटेड रिजिस्टर सो रिजिस्टर ईपीओ को बिड्स अप्लाई सो डेटा अंत सो नैक्टे एवरेवर की लाट्स इवाले फिस्टी रिजिस्टर फ्रेंड्स ओके कंपनी रिजिस्टर प्रिफर से मन इंको एग्जापल फ्रेंड्स सो अभी वन आफ द रिजिस्टर सो इक चूस्ते इंपारटे डेट चूसर फ्रेंड्स अंत इन इंपारटे डेट्स इश्यू ओपन इश्यू क्लोजिंग मार्च ओपन अर्च टेन्त क्लोज सो इश्यू ओपनिंग अंत मेरे अपड़ी आईपीओ नि अल्लाई चयन स्टार्ट इश्यू क्लोज अंत इंक दीन तरह अप्लाई चेयर फ्रेंड्स ओके सो इश्यू क्लोज अच्छी सिक्स वर्किंग डे एंटे अंत इतनी ट्रेडिंग डे अंटे फ्रेंड्स टी डे अंटे टी प्लस सिक्त एंटे डी मार्ट अने लिस्ट अंत एन एसी लिस्ट ओके सो टी प्लस सिक्स लिस्ट अ सो बेसीस आफ अलाट्मेंट मारच जरिए सो बेसीस आफ अलाट्मेंट अंटे लाट डी मार्ट ईपीओ की एंत पोटी पड़ता सोवे वन इज टू सैवन वन फ्रेंड्स अंत लाट डी मार्ट की सैवन पीपल पोट पड़ता ओके सो इतने ईपीओ के क्रेज उ मन की पाइंटो नैक्स्ट मन की ईपीओ रेदन फ्रेंड्स डेट मन की डबुल ब्लाको आ डबुल रीफंड सो ई डेटे मन की 
మన ఐపీఓ అనేది మన డిమాట్లోకి వస్తుంది అండ్ లిస్టింగ్ అయితే ఈ రోజు అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఒకవేళ బిగినర్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీకు బ్లైండ్ గా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నాను సో ఎప్పుడైతే ఇష్యూ ప్రైస్ క్లోజ్ అయిపోతుందో అంటే మార్చ్ టెన్త్ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా అక్కడి నుంచి సిక్స్త్ వర్కింగ్ డే మీకు లిస్టింగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో సో ఇక్కడ టెన్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ఉంది సో లెవెన్ డేస్ ఉన్నాయి కదా మీరేంటి సిక్స్ డేస్ అంటున్నారు అంటే మీరు వర్కింగ్ డేస్ అన్నాను కదా ఫ్రెండ్స్ సో స్టాక్ మార్కెట్ వర్కింగ్ డేస్ ని తీసుకుంటే సిక్స్ వర్కింగ్ డేస్ లోపు మీకు అది లిస్ట్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ లో అవుతుంది సో క్లోజింగ్ డే నుంచి సిక్స్ డేస్ ఓకే సో మీకు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అన్ని తెలిసాయి కదా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షేర్ లయన్ షేర్ ఎవరికి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ క్యూఐబి అంటే క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎవరికి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఎన్ఐఏ అంటే నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇచ్చారు ఆర్ ఎల్స్ మనం వాళ్ళని హెచ్ఎన్ఐస్ కూడా అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో హెచ్ఎన్ఐ అంటే హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్ ఓకే సో హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్ అని కూడా అనొచ్చు వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే రీటైల్ కేటగిరీకి ఇచ్చారు ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడదాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ కింద నుంచి వస్తాను సో రీటైల్ అంటే ఎవరంటే మనమే ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే కామన్ పబ్లిక్ అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎన్ఐఏస్ కానీ హెచ్ఎన్ఐస్ కానీ ఏంటంటే అంటే ఒకవేళ రీటైలర్ హెచ్ఎన్ఐ కూడా అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎలా అంటే సపోజ్ నేను లక్ష తొంభై వేల రూపాయలకు ఐపీఓ అప్లై చేశాను అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను రీటైల్ కేటగిరీ కింద ఉండిపోతాను అలా కాకుండా నేను రెండు లక్షల ఒక వెయ్యి అంటే మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్స్ కి నేను అప్లై చేస్తే ఏ ఐపీఓ అయినా నేను హెచ్ఎన్ఐ కిందకు వెళ్ళిపోతాను ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా సరే రీటైల్ కేటగిరీలో అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే రెండు లక్షల కంటే తక్కువగానే అప్లై చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఐపీఓ అనేది బై ఛాన్స్ టూ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువగా అప్లై చేస్తే మీరు హెచ్ఎన్ఐ కిందకు వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ ప్రైమ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకని క్యూఐబిస్ అంటే క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ కి ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే మీరు చూస్తే ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ అంటే వీళ్ళందరూ వస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మీరు చూసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ పెన్షన్ ఫండ్స్ కానీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ కానీ లేకపోతే స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కానీ సో వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్స్ కానీ సో ఇన్నున్నాయి ఫ్రెండ్స్ క్యూఐబిస్ లో వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ ఫండ్స్ కాకుండా మేబీ వాళ్ళు పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి రైజ్ చేసిన ఫండ్స్ ను కూడా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు సో వాళ్ళని ఏంటంటే క్యూఐబిస్ అంటారు అంటే క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ అంటారు సో ఓకేనా సో క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ ఆర్ ఎల్స్ క్యూఐబిస్ కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సిన ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పర్సంటేజ్ అనేది ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మీరు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఒక ఐపీఓ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కి అండ్ వాళ్ళ ప్రీవియస్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా వాళ్ళు వెయిటేజ్ ఇచ్చారు అంటే కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రైల్ వికాస్ ఉంది కదా సో దాంట్లో వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ కేటగిరీని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే మీరు రైల్ వికాస్ లో ఎంప్లాయ్ అయితే మీకు వెయిటేజ్ ఉంటుంది అంటే దాని ద్వారా మీరు ఐపీఓ అప్లై చేసుకుంటే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మీకు ఐపీఓ రావడానికి సో ఇదనే కాదు ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా కంపెనీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఐపీఓ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ కి సమ్ వెయిటేజ్ ఇస్తారు అండ్ దాంతో పాటు ఎంప్లాయీస్ కూడా వెయిటేజ్ ఇస్తారు సో మీరు అప్లై చేసినప్పుడు మీరు దాంట్లో ఎంప్లాయ్ అయితే ఎంప్లాయ్ కేటగిరీ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మీరు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ మన రీసెంట్ ఐపీఓ తీసుకుంటే సో షేర్ హోల్డింగ్ కేటగిరీ ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ కేటగిరీ ఉంది సో మీ దగ్గర హెచ్డిఎఫ్సి అనే షేర్ గా ఉన్నట్లయితే మీరు ఈ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ని షేర్ హోల్డింగ్ కేటగిరీ లో మీరు అప్లై చేసుకోండొచ్చు సో దాంట్లో ఏంటంటే మీకు ఎడ్జ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు కొంచెం వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా ఐపీఓ అనేది వీల్ తో పాటు ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా ఒక ఐపీఓ ప్రాసెస్ అయితే సో మనం డిమార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు ఓకే ఓకే ఐపీఓ గురించి ఎంత తెలిసినా సరే ఖచ్చితంగా కొన్ని డౌట్స్ అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ డౌట్స్ తో పాటు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని తెలుసుకోవాలి ఒక ఐపీఓ అప్లై చేసే వ్యక్తి అయితే కొన్ని తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి తెలియకుండా అప్లై చేస్తూ 
ఐపీఓ కావాలి అంటే బెస్ట్ ఐపీఓ అది డెఫినెట్లీ పెరుగుతుంది అనుకుంటే సో మీరు మీ అకౌంట్ నుంచి ఒక ఫైవ్ ఓ సిక్స్ అప్లై చేసుకుంటే యూజ్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ఎల్స్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు సో ఎవరి అకౌంట్లో నుంచి అయినా మీరు ఐపీఓ అప్లై చేసుకున్నట్లయితే మీకు బెస్ట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఒక అకౌంట్ లో నుంచి టెన్ అప్లికేషన్స్ కాకుండా 10 డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ అంటే ఒక్కొక్క అకౌంట్ కూడా వేరే పర్సన్ దా ఉండాలి సో ఆ టెన్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ నుంచి టెన్ అప్లికేషన్స్ వేసినట్లయితే మీకు మీకు బెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు రావడానికి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ఒకే ఒక పర్సన్ కి డిఫరెంట్ బ్రోకర్స్ నుంచి అప్లికేషన్స్ వేస్తుంటారు అంటే సపోజ్ నేను ఉన్నాను అనుకోండి సో జీరోదా ఉంది అప్ స్టాక్ ఉంది యాక్సిస్ ఉంది ఐసీఐసీ డైరెక్ట్ ఉంది సో నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ట్రేడింగ్ ఆర్ఎల్స్ డిమాట్ అకౌంట్స్ సో ఏమనుకుంటారంటే ఒకే అకౌంట్ లో నుంచి వేయొద్దన్నారు కదా సో నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ నుంచి చేస్తానంటే అది కూడా తప్పే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో వాళ్ళు ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారంటే మీ పాన్ నెంబర్ ని బట్టి క్యాలకులేట్ చేస్తారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా మీ పాన్ నెంబర్ ఒకటేగా ఉంటుంది ఓకేనా సో మీ పాన్ నెంబర్ ఒకటే అయినప్పుడు మీరు ఎన్ని బ్రోకర్స్ ని మార్చి మీ అప్లికేషన్ వేసినా సరే అది వాళ్ళు ఒకటిగానే కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే మీదనే కన్సిడర్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వేరే 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 వాళ్ళ అకౌంట్స్ ని తీసుకొని మనం ఐపీఓస్ వేసినట్లయితే డెఫినెట్లీ దానికి హై ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అంటే మీకు అది డెఫినెట్లీ కావాలనుకుంటే సో ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు అంటే నా మీనింగ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇదేంటిది నేను ఫిఫ్టీ లాట్స్ అప్లై చేశాను నాకేమో ఒకటే వచ్చింది అండ్ వేరే వాళ్ళు ఏంటంటే ఫోర్ లాట్స్ అప్లై చేశారు తనకు టూ లాట్స్ వచ్చాయంటే సో తన ఫోర్ లాట్స్ అనేవి వేరే వేరే అకౌంట్ నుంచి చేస్తుంటారు బట్ మీరు ఫిఫ్టీ లాట్స్ అనేది ఒకే అకౌంట్ నుంచి చేశారు కాబట్టి మేము మళ్ళీ ఒక పర్సన్ గానే కన్సిడర్ చేసి మీకు ఒకటే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ నుంచి పెట్టడం అండ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ నుంచి పెట్టడం అంటే ఓకే మీరు చాలా కష్టపడ్డారు మీకు తెలిసిన ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ అకౌంట్స్ తీసుకొని హండ్రెడ్ పీపుల్ అకౌంట్స్ లో నుంచి మీరు ఐపీఓని అప్లై చేశారు అండ్ ఇంకొకరు ఏంటంటే జస్ట్ ఫైవ్ పర్సన్స్ ఏ ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో సో ఆ ఫైవ్ పర్సన్స్ అకౌంట్స్ లో నుంచి అప్లై చేశారు సో ఇదేంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఒక ఐపీఓ అనేది కావాల్సిన దానికంటే అంటే వాళ్ళకి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు వాళ్ళు లాటరీ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతారు ఓకేనా సో లాటరీ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే మీకు ఈ హండ్రెడ్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించి కూడా మీకు అసలు ఒక్క ఐపీఓ రాకపోవచ్చు ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ అప్లై చేశాను కదా టెన్ అయినా రావా అనుకోవడం అనేతే ఖచ్చితంగా మనం అనుకోలేం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఒక లాటరీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మేబీ ఈ ఫైవ్ అకౌంట్స్ లో నుంచి అప్లై చేశారు కదా తనకి త్రీ రావచ్చు ఫోర్ రావచ్చు ఆ రాజు ఫైవ్ కూడా రావచ్చు ఓకే సో లాటరీ అంటే నేను కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒకవేళ ఒక హండ్రెడ్ టికెట్స్ ఉండి మనం నైన్టీ నైన్ టికెట్స్ కొన్నా సరే నెక్స్ట్ ఇంకొక టికెట్ వాడికి లాటరీ రావచ్చు అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఎన్ని అప్లై చేసినా సరే కొంచెం తక్కువ అప్లై చేసిన వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువ సక్సెస్ ఉండొచ్చు ఓకేనా సో నేను నేను అప్లై చేశాను నాకు రాలేదు అని కూడా అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఎక్కువగా సబ్స్క్రిప్షన్స్ వస్తే లాటరీ సిస్టమ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇంకొక మేజర్ థింగ్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రైస్ బ్యాండ్ గురించి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సపోజ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ అంటే ఫ్లోర్ ప్రైస్ మనకి హండ్రెడ్ లో నుంచి అండ్ క్యాప్ ప్రైస్ మనకి వన్ నాట్ ఫైవ్ లో ఒక ఐపీఓ రిలీజ్ చేశారు అనుకోండి సో చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ తక్కువగా ఉంది కదా నేను ఈ ప్రైస్ ని పెట్టి నేను అప్లై చేయొచ్చా సో నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఐపీఓ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఈ హయ్యర్ ప్రైస్ నే పెట్టి సెలెక్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఫైన్ సో మీరు ఇప్పుడు ఈ రిటైల్ కేటగిరీలో ఉన్నాను కదా సో దీంట్లో జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారు ఇంకా ఖాళీగా ఉంది సో నేను లోయర్ లిమిట్ పెట్టినా నాకు ఇస్తారేమో అనుకోవద్దు బై ఛాన్స్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఎవరైనా ఆ హయ్యర్ ప్రైస్ పెట్టుకొని ఉంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకే ప్రియారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ అండ్ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా మీకు వేకెన్సీ ఉండాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా మీకు కాంపిటీషన్ లేకపోతేనే సో మీరు పెట్టిన ప్రైస్ కి మీకు ఇస్తారు తప్ప మీరు ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంది కదా సో నేను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పెడితే నాకు వచ్చేస్తుందా అంటే డెఫినెట్లీ అలా కాదు ఫ్రెండ్స్ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు రిటైల్ కేటగిరీలో ఉన్నాను సో తక్కువ సబ్స్క్రైబ్ అయింది సో నాకు డెఫినెట్లీ లోయర్ ప్రైస్ వస్తుంది అంటే అలా అవ్వదు బై ఛాన్స్ ఇక్కడ కానీ హెవీ కాంపిటీషన్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళనే ప్రిఫర్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఐపీఓస్ కూడా వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో డెఫినెట్లీ మీకు అది కావాలంటే మీరు అప్పర్ బ్యాండ్ ఆర్ ఎల్స్
బట్ ప్రీవియస్గా ఏంటంటే ఒక డైరెక్ట్ వేలో వెళ్ళిపోయేది నెక్స్ట్ ఒకవేళ లాట్ కాలేదు అని చెప్పి మళ్ళీ కంపెనీకి కన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి దాని దాని తర్వాత వాళ్ళు మనకి రీఫండ్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టేది అది కొంచెం టీడియస్ ప్రాసెస్గా ఉండేసరికి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది సో దీన్ని యాజ్ బా అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ అంటే బ్లాక్ అయిపోతుంది మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో బ్లాక్ అయిపోతుంది అంటే నేను సపోజ్ వన్ లాట్ ఒక డీమార్ట్ అప్లై చేశాను అనుకుందాం సో డీమార్ట్ అప్లై చేస్తే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నా అకౌంట్లో బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఏదైతే టైం పీరియడ్ ఉందో చెప్పుకున్నాం కదా సో టీ ప్లస్ సిక్స్లో లిస్ట్ అవుతుందని సో ఈ టైం పీరియడ్లో నాకు రావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అంతా దానికి వస్తూ ఉంటుంది అంటే నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్నట్టు అది ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు కాదు బట్ నేను ఆ మనీని విత్డ్రా చేయలేను ఓకేనా సో మనీ అయితే విత్డ్రా చేయలేను వన్స్ నాకు రాలేదు అంటే మీకు చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్ డేట్స్ లో రీఫండింగ్ డేట్ అన్నాను కదా సో ఆ రోజు ఏంటంటే నాకు రాలేదని కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది నాకు మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది బట్ అలా కాదు నాకు అలాట్ అయింది అనుకోండి నాకు మనీ కట్ అయిందని చెప్పి మెసేజ్ వస్తుంది ఓకేనా సో అలా కాదు ఐపీఓ అలాట్ కాలేదు అనుకోండి ఆ మనీ రిలీజ్ అయిపోతుంది సో మనీ బ్లాక్ అండ్ మనీ రిలీజ్ అనేది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ సో మనం ఇండివిజువల్ గా మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ నుంచే చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనీ అనేది మన దగ్గర బ్లాక్ అవ్వడం అండ్ రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా లిస్టింగ్ గేమ్స్ ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్లీ దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎవరైతే బిగినర్స్ కానీ లేదంటే అప్పుడే ఐపీఓ కొని ఒక ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓపెనింగ్ లోని అని తెలుసుకుంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఈ రోజే ఇంత వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లో కూడా మంచిగా రిటర్న్ ఇస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అనే క్వశ్చన్ అయితే డెఫినెట్లీ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ బట్ మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ ఐపీఓ అని మీరు ఏ ఉద్దేశంతో తీసుకున్నారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో స్టార్టింగ్ డే లో వచ్చే గేమ్స్ కోసం తీసుకున్నారా ఆరల్స్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో తీసుకున్నారా అనేది మైండ్ లో అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసమే చూస్తే మాత్రం రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఆ ఐపీఓని అమ్మేయండి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు చూసినట్లయితే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇందాక జూబ్లెంట్ ఫుడ్ అనేది ఇప్పుడు అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అని చెప్పాం కదా ఆ కంపెనీ కూడా ఓపెనింగ్ ఎంతలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ వన్ సిక్స్టీ దగ్గర అరౌండ్ ఓపెన్ అయింది ఓకేనా సో అది అరౌండ్ వన్ ట్వంటీకి పడిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఆ రోజే ఓకేనా సో అరౌండ్ వన్ ట్వంటీకి ఆ ప్రైజ్ అనేది పడిపోవడం జరిగింది ఓకే సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో వెయిట్ చేస్తుంటే మీకు నైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చేది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికి బట్ ఆ రోజే మీరు ఒకవేళ ఎండ్ వరకు చూద్దాం లేదంటే రేపు చూద్దాం లేదంటే ఎల్లుండి చూద్దాం అని వెయిట్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు ఈ ప్రైజ్ అనేది మాక్సిమం మళ్ళీ మీకు అప్పీర్ అవ్వకపోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ ఐపీఓస్ అన్ని కూడా మాక్సిమం అమ్మేద్దాం అంటే ఎక్కువ ప్రైజ్ వస్తే అమ్మేద్దాం అనుకునే వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువగా సెల్లింగ్ పక్కే ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఏంటంటే మార్కెట్ అనేది ఫ్యూచర్ ని కూడా డిస్కౌంట్ చేసుకొని వేరే వేరే ప్రాస్పెక్టివ్స్ లో చూసుకుంటూ షేర్ ప్రైస్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంటుంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ లో కంపెనీకి ఫండమెంటల్స్ బాగుంటే ఏ ఇబ్బంది లేదు అంటే మీరు లాంగ్ టర్మ్ హోల్డింగ్ కి ఓకేగా ఉంటే బట్ షార్ట్ టర్మ్ కే చూస్తున్నారు అనుకుంటే మాత్రం ఓపెన్ అయిన వెంటనే మంచిగా లిస్టింగ్ అయితే మాత్రం అంటే మంచి పర్సెంట్ లిస్టింగ్ అయితే సో ఇంకా పెరుగుతుంది ఇంకా పెరుగుతుంది అనుకోకుండా మెయిన్ ఇన్ఫ్లెన్స్ మేబీ పెరుగుతుంది ఏమో నేను పెరగదు అక్కడతో తగ్గిపోతుంది అని నేను అనట్లేదు బట్ ఆ గ్రీడ్ అయితే వద్దు స్టార్టింగ్ లోనే ఎగ్జిట్ అవ్వండి మీరు షార్ట్ టర్మ్ మే హోల్డ్ చేస్తాను అనుకుంటే ఓకేనా సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం జిఎంపి అని కూడా అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది సింపుల్ గా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అంటే దీని టెక్నికల్ గా చెప్తే డెఫినెట్లీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫేమస్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఒక మంచి సూపర్ స్టార్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది దాంట్లో ఉన్న హీరోకి ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు డెఫినెట్లీ మనకి రిలీజ్ డే డెఫినెట్ గా టికెట్స్ అనేవి దొరకవు సో మనకి ఖచ్చితంగా ఆ మూవీ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది డెఫినెట్లీ అది రిలీజ్ డే నే చూద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మనం ఖచ్చితంగా మూవీకి వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్ గా వెళ్ళచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మన అందరికీ తెలుసు కొంచెం ఎక్కువ ప్రైజ్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ మనకి టికెట్ వస్తుంది కానీ ఆ ప్రైజ్ కి అయితే టికెట్ రాదు ఓకేనా సో దీన్ని క్యాష్ చేసుకోవడానికి చాలా మంది ఏంటంటే ఆ థియేటర్ ముందు ఉండి ఎప్పుడు టికెట్స్ ఇస్తారో చూసి సో ఆ టికెట్స్ తీసుకొని సో బయట వాళ్ళకి అమ్మి దాన్ని క్యాష్ చేసుకుందామని ట్రై చేస్తుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఐపీఓస్ అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బాగా డిమాండ్ ఉన్న దానికి అప్లై చేసేసి సో అప్లై చేసాక ఏంటంటే ఈ గ్రే మార్కెట్ లో ఈ గ్రే మార్కెట్ అనేది ఏంటి అనేది కూడా మీకు చెప్తాను సో ఈ గ్రే మార్కెట్ లో ఏంటంటే ఈ ఐపీఓ లిస్ట్ కాకముందే అంటే ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి లో
నేనే గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియంను పెంచుతాను అంటే నేనే వచ్చి సో నేను ఎంత కొంటాను అంత కొంటానని చెప్తూ వస్తాను సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇది చూసిన ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటంటే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఐపీఓ అప్లై చేస్తే నేను ఇంత కమ్మి ఇచ్చా అనుకొని వాళ్ళు దాన్ని అప్లై చేసుకుంటూ అప్లై చేసుకుంటూ దాన్ని ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వరకు తీసుకెళ్పిన ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో అన్నిటినీ కూడా మనం ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సర్కిల్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ కొంచెం డౌట్తోనే చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఏది కూడా గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకూడదు ఓకే సో నెక్స్ట్ కోస్టాక్ గురించి మాట్లాడదాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో కోస్టాక్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఐపీఓ రానివ్వండి రానివ్వకపోనివ్వండి సో మీ అకౌంట్ నుంచి అప్లై చేసి దానికి కాను మీకు వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రైస్ అంటే ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఉన్నారో ఐపీఓ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారో జస్ట్ మీ అకౌంట్ లో అప్లై చేస్తే అంటే మీరు అప్లై చేస్తే మీకు రానివ్వండి రానివ్వకపోనివ్వండి మీకు వస్తే మాత్రం వాళ్ళే తీసుకుంటారు అంటే దాంట్లో నుంచి వచ్చే ఎంత ప్రాఫిట్ అయినా మీకు వన్ రూపీ అనేది రాదు వాళ్ళే తీసుకుంటారు అలా కాకుండా మీకు రాకపోయినా సరే మీకు రావాల్సిన మనీ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు ఓకే సో దీనికి ఇందాక గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియంకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇది ఐపీఓ అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇది ఐపీఓ ఇక్కడ మీకు అలాట్ అయింది ఐపీఓ ఇక్కడ అలాట్ అయింది ఇక్కడ లిస్ట్ అయింది అనుకుందాం ఓకే సో ఈ కోస్టాక్ ఏంటంటే ఈ ఐపీఓ మీకు అలాట్ అయినా అలాట్ అవ్వకపోయినా మీకు మనీ ఇస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ వరకు అలాట్ అయినా అలాట్ అవ్వకపోయినా మీకు కోస్టాక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది బట్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అయితే మాత్రం ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్లీ మీకు ఐపీఓ అనేది అలాట్ అవ్వాలి అండ్ అలాట్ అయ్యాక మీ దగ్గర డిమాట్లో ఆ షేర్స్ వస్తేనే వాళ్ళు మీకు గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం లెక్కన మీకు డబ్బుల్ని ఇస్తారు ఓకే సో ఆ ప్రైస్ పడిపోయినా సరే మీరు ఏదైతే మాట్లాడుకుంటారో ఆ ప్రైస్కి మీకు వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మీరు జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఐపీఓ వచ్చిందనుకోండి రిలీజ్ అయిందనుకోండి సో దాన్ని జస్ట్ గ్రే మార్కెట్ ఇప్పుడు నేను డిమార్ట్ అని కొట్టాను సో ఏదైతే ఐపీఓ ఉంటుందో సో ఐపీఓ కంపెనీ నేమ్ కొట్టారంటే మీకు ఐపీఓ వాచ్ అనే వెబ్సైట్ వస్తుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను డిమార్ట్ గురించి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎంత సో ఇలా ఓపెన్ చేసాక ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఎంత ఉంది అండ్ కోస్టాక్ ఎంత ఉందని సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో సెవెంత్ ఏంటంటే అంటే ఫిబ్రవరి సెవెంత్ నా గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అనేది వన్ ఫిఫ్టీన్ టు వన్ ట్వంటీ ఉంది అండ్ కోస్టాక్ అనేది అరౌండ్ మనకి థౌజండ్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏంటి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అంటే మనకి అలాట్మెంట్ అయ్యాక మనకు వచ్చేది వన్ ఫిఫ్టీన్ టు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయినా అంటే జస్ట్ అప్లికేషన్ వేస్తే థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తున్నారంటే అలా కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా సో ఇది పర్ షేర్ అనమాట ఓకే సో దీన్ని ఫిఫ్టీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఓకేనా సో మనకి లాస్ట్ అరౌండ్ మనకి ఇది గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ షేర్ వరకు వెళ్ళడం జరిగింది ఓకే సో టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ మనం ఫిఫ్టీ లాట్ వేస్తే అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఓకే సో మనకి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అనేది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తారు అండ్ కోస్టాక్ అనేది అరౌండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ అంటే సో ఆ రోజు ఒకవేళ డిమార్ట్ మనం అప్లై చేసి మనకి ఇది అలాట్ అయింటే ఓపెనింగ్ డే వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అరౌండ్ మనం ఇది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అరౌండ్ గా మనం అమ్మేసి ఉండొచ్చు అండ్ కోస్టాక్ అయితే మనకి అరౌండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే జస్ట్ అప్లికేషన్ వేసి ఉంటే అలాట్మెంట్ వచ్చిందా రాదా అని తెలుసుకునే ముందే మనకి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ అప్లికేషన్ మనకు వస్తుంది ఓకేనా సో కోస్టాక్ అంటే మీకు అసలు ఆ ఐపీఓ రావాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మీకు వాళ్ళు అలాట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ మీకు డబ్బులు వస్తుంది బట్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అయితే డెఫినెట్లీ మీకు ఐపీఓ అలాట్ అయ్యాకే మీరు దాన్ని అమ్ముకోగలరు అంటే లిస్టింగ్ కి ముందే అమ్ముకోగలరు గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అంటే ఓకే సో ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే ఈ రెండు కూడా నాట్ అఫిషియల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే సపోజ్ మీరు నేను అగ్రిమెంట్ లో ఉన్నాను అంటే నేను నేనేమని చెప్పానంటే నువ్వు నీ దాంట్లోంచి అప్లై చేయి సో నీకు ఐపీఓ వచ్చినా రాకపోయినా నేను ఇంత ఇస్తాను కోస్టాక్ ఇంత ఇస్తాను అని చెప్పాను అనుకుందాం సో మీరు అప్లై చేశారు మీరు అప్లై చేశాక మీకు అది వచ్చిందో రాలేదు అది సెకండరీ అయ్యి బట్ నేను ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు నేను ఇప్పుడు సో మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయలేరు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇదేం అఫిషియల్ ప్రాసెస్ కాదు స్టాక్ మార్కెట్లో లాగా ఇదేమి సెబీనో లేదా ఎన్ఎస్ఈఓ మేనేజ్ చేస్తుండదు సో ఇది కొంచెం పెద్ద పెద్ద బ్రోకర్స్ లేదంటే పెద్ద పెద్ద ఆపరేటర్స్ మాత్రమే మేనేజ్ చేస్తుంటారు అండ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ కోస్టాక్ ఆర్ ఎల్స్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అనేది లిమిటెడ్ సిటీస్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఢిల్లీ కానీ బెంగళూరు హైదరాబాద్ ముంబై సో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాటిల్లోనే ఆపరేటర్స్ అనే వాళ్ళు మధ్యవర్తులుగా మధ్యలో ఉండి బయ్